আজকে তোমাদের নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আসলাম ক্লাস নাইন নবম শ্রেণী মূলের ধারণা তো এই তো ফুল চ্যাপ্টার মোটামুটি একটা ওয়ান সিঙ্গেল শর্ট মানে আমরা একটা সিঙ্গেল ভিডিওতে দেওয়ার চেষ্টা করব তো ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে যাতে করে তোমরা পরবর্তীকালে যে সমস্ত ভিডিওগুলো আমরা বানাবো সেটা তোমরা যেন সহজে পেয়ে যাও তো যাই হোক আমাদের আজকের নতুন টপিক মূলের ধারণা নবম শ্রেণী ক্লাস নাইন ওকে সবার প্রথমে মূলের ধারণা চ্যাপ্টারটা পড়ার সময় এটা জানতে হবে যে কতগুলো পরমাণু মিলে কতগুলো পরমাণু একসাথে একত্রিত হয়ে তৈরি করে অণু আবার অনেকগুলো অণু একত্রিত হয়ে বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে তৈরি করে পদার্থ তো পরমাণু এটা বেসিক ইউনিট তারা একত্রিত হয়ে তৈরি করলো অণু তারা একত্রিত হয়ে তৈরি করলো পদার্থ তো সবার প্রথমে আমি পরমাণু নিয়ে আলোচনা করব তারপরে অণু নিয়ে আলোচনা করব পরমাণু আমরা বুঝি ওয়ান মোল পরমাণু জিনিসটা কি ওয়ান মোল পরমাণু এক মোল পরমাণু বলতে কি বুঝি এক মোল পরমাণু মানে আমাদের এমন এতটা পরিমাণ পরমাণু যাতে আমাদের সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রিটি পরমাণু আছে অর্থাৎ সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রিটি পরমাণুকে একত্রিতভাবে ওয়ান মোল পরমাণু বলা হয় আর এই সংখ্যাটার নাম হচ্ছে অ্যাভোগ্যাড্র সংখ্যা এটা যে কোনো গ্যাসীয় পদার্থে তরল পদার্থে যে কোনো পদার্থের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য ওয়ান মোল পরমাণু মানেই তার মধ্যে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রিটি পরমাণু আছে এবং ইয়াকে অ্যাভোগ্যাড্র সংখ্যা বলা হয় ফর এক্সাম্পল যেমন ধরো ওয়ান মোল কার্বন পরমাণু তাহলে ওয়ান মোল কার্বন পরমাণু মানে এতে আমাদের সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রিটি কার্বন পরমাণু আছে এবার এই ওয়ান মোল কার্বন পরমাণুর ভর হচ্ছে আবার বারো গ্রাম তার মানে আমরা বলতে পারি যে ওয়ান গ্রাম মোল কার্বন পরমাণু ওয়ান গ্রাম মোল কার্বন পরমাণু যাহাতে পরমাণু সংখ্যা সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রিটি পরমাণু এবং যাদের ভর একত্রিত ভর পরমাণুর ভর হলো সমান সমান বারো গ্রাম ওকে এবার এই যে লাইনটা লিখলাম ওয়ান গ্রাম মূল কার্বন পরমাণু তাতে আমাদের অ্যাভোগাড্রোর সংখ্যক পরমাণু আছে এবং সেই অ্যাভোগাড্রোর সংখ্যক পরমাণুর ভর হচ্ছে বারো গ্রাম এখান থেকে কিন্তু আর একটা নতুন ক্যালকুলেশন খুঁজে পাওয়া যায় কি তাহলে একটি কার্বন পরমাণুর ভর কত একটি কার্বন পরমাণুর ভর সমান সমান তালে কত হবে বারো বাই সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি গ্রাম তাহলে এবার যদি ক্যালকুলেশনটাকে এভাবে করো বারো ইন টু ওয়ান বাই সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি গ্রাম তাহলে আবার আমাদের নতুন আর একটা জিনিস তৈরি হয় এই যে এই অ্যাভোগাড্রোর সংখ্যক যে অনন্যক মানে ওয়ান বাই অ্যাভোগাড্রোর সংখ্যা গ্রাম এটা খুব ছোট্ট গ্রাম কারণ তুমি ভাবো ওয়ান বাই দশ মানে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান বাই একশো 
मान जिरो पॉइंट जिरो वन वन बजार मैं टेन टू दि पार थ्री मैं जिरो पॉइंट जिरो जिरो वन से ही भाव वन बेन टू दि पार टोटी थ्री मान जिरो पॉइंट तेईस खाना जिरो तर वन तेईस जिरो है तर वन से बुझे गलम तो यही जगह दाड़े बुझते परलम ये जिनटा जेटा तैरि हल जे एक कार्बन परमाणुर भर बारो इंटु दिस नम्बर ग्राम खूब छोट ग्राम खूब हल्का भर तेज यटार नाम दिल बारो इंटु यतून जिनटा के बोल वन एम यू दैट इज इक्ल टू बारो एम यू कार्बन परमाणु भर हल बारो एम एम यू मान एटमिक मास यूनिट एटमिक मास यूनिट नतून एक यूनिट से खूब सामान्य जिन वन एटमिक मास यूनिट समान समान वन बिक्स पॉइंट जिरो टू टू इंटू टेन टू दि पावर टोटी थ्री ग्राम एक डिवाइड करी तेल रेजल्ट वन पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन टू दि पावर माइनस टोटी फोर ग्राम खूब छोट भर देखो बेपार बोझार चेषा करो तो वन एम यू खूब छोट भर क्यों वन पॉइंट सिक्स सिक्स टेन टू दि पावर माइनस टोटी फोर ग्राम ठीक एक ही रकम भाई और एक एक्साम्पल देखल एक मोल अक्सिजें परमाणु भर हे षोलो अर्थात आप सिक्स पॉइंट जिरो टू टू इंटू टेन टू दि पावर टोटी थ्री टी परमाणु भर हे षोलो ग्राम ठीक है सिक्स पॉइंट जिरो टू बिकज एक मोलर मध्य एतगुलो परमाणु आतगुल परमाणु भर जो षोलो ग्राम है तेमी एक अक्सिजें परमाणु भर हो जाए षोलो बे गोड नम्बर दैट इज कल सिक्सटीन ए एम यू ए भाव में जी बी एक नाइट्रोजें परमाणु भर नाइट्रोजें ग्राम मान नाइट्रोजें जो बी एक ग्राम मोल नाइट्रोजें परमाणु भर चौदो ग्राम तो एक ग्राम भर नाइट्रोजें परमाणु एक ग्राम नाइट्रोजें परमाणु सरि एक ग्राम मोल नाइट्रोजें परमाणु भर जो चौदो ग्राम है तेल एक नाइट्रोजें परमाणु भर हे चौदह ए एम यू ठीक है सो ये हमें जेको मोलर एक परमाणु भर बर करते पर ठीक है ये जेको परमाणुर एक परमाणु भर क्या बेर करते ठीक है नेक्स्ट हमें अन्न टपिगे जा हिसाब से लास्ट हमारे एक टपिक एक्साम्पल खूब इम्पर्टेंट एक हाइड्रोजें परमाणु भर कत कोश्चन तो से क्षेत्र में बुझते हैं जो एक ग्राम परमाणु हाइड्रोजें एर भर एक ग्राम देरफोर एक हाइड्रोजें परमाणु भर इजिकल टू वान एम यू एट बेसिक एट फांडामेंटाल हाइड्रोजें क्षेत्र ये फांडामेंटाल ये सब चे मिनिम एर थे सब कुछ तैरि है एर सपेक्षे हमें बाकीगुल्लो बेर करते हैं देखो हमारे एखी एबार नेक्स्ट पारमाणविक गुरुत्व पारमाणविक गुरुत्व हिसाब करते हैं जेको मौले पारमाणविक गुरुत्व प्रथम हाइड्रोजें स्केल स्केले बेर कर पारमाणविक गुरुत्व डेफिनेशन की जेको मौलर पारमाणविक गुरुत्व जेको मौलर पारमाणविक गुरुत्व से जिन से हलो एक अनुपात कि ना लबर मध्य थक मौलर एक परमाणु भर जे मौल परमाणु गुरुत्व बेर करते चाची से मौलर एक परमाणु भर एक लबे थकल एक परमाणु भर 
আর নিচে হচ্ছে হাইড্রোজেনের একটি পরমাণুর ভর একটি পরমাণুর ভর সো এই রেসপেক্টে তুমি যদি বলো যে অক্সিজেনের পারমাণবিক গুরুত্ব কত অক্সিজেনের পারমাণবিক গুরুত্ব কত দ্যাট ইজ নিয়ম হচ্ছে কি মূল মানে অক্সিজেনের একটি পরমাণুর ভর এখনই আমরা জানলাম সিক্সটিন এ এম ইউ আর হাইড্রোজেনের একটি পরমাণুর ভর হচ্ছে ওয়ান এ এম ইউ এম ইউ এম ইউ কাটলো সুতরাং অক্সিজেনের পারমাণবিক গুরুত্ব ষোলো এটার কোনো একক হয় না অক্সিজেনের পারমাণবিক গুরুত্ব ষোলো সেই হিসাবে আমরা একই রকমভাবে নাইট্রোজেনের পারমাণবিক গুরুত্ব আমরা বের করতে পারি নাইট্রোজেনের পারমাণবিক গুরুত্ব সেম জিনিস নাইট্রোজেনের মৌলের একটি পরমাণু ভর ফরটিন এ এম ইউ আর হাইড্রোজেনের একটি পরমাণু ভর হচ্ছে ওয়ান এ এম ইউ এম ইউ এম ইউ কাটবে সুতরাং নাইট্রোজেনের একটি নাইট্রোজেন মৌলের পারমাণবিক গুরুত্ব চোদ্দ নেক্সট আমাদের আর একটা পারমাণবিক গুরুত্ব ডেফিনেশন আছে সেটা হলো সি টুয়েল মানে কার্বনের যে পরমাণু তার স্কেলে সি টুয়েল পরমাণু স্কেলে কারণ কার্বনের তিন রকমের আইসেটপ হয় সি টুয়েলভ সি থার্টিন সি ফরটিন আমরা সি টুয়েলভ যে পরমাণুটা পাওয়া যায় তার রেসপেক্টেও আমরা কিন্তু মৌলের পারমাণবিক গুরুত্ব ডেফিনেশন দিতে পারি তো সেই স্কেলে মৌলের পারমাণবিক গুরুত্ব কি সেই স্কেলে মৌলের পারমাণবিক গুরুত্ব যে মৌলে পারমাণবিক গুরুত্ব বের করব লবের মধ্যে সেই মৌলের একটি পরমাণুর ভর লিখব মৌলের একটি পরমাণুর ভর এটা লিখব আর হরের মধ্যে কি লিখব হরের মধ্যে লিখব সি টুয়েলভ এই যে পরমাণুটা আছে এর একটি পরমাণুর ভর এর একটি এই মৌলটার একটি একটি পরমাণু ভর সি টুয়েলভের একটি পরমাণুর ভর তার একের বারো অংশের তুলনায় কোনো মৌলের একটি পরমাণুর ভর যত গুণ তাকে বলা হয় সেই মৌলের পারমাণবিক গুরুত্ব ঠিক আছে তো এই হলো নিয়ম তো এইভাবে আমাদের পারমিক গুরুত্বকে ডেফিনেশন দেওয়া যায় কিছু মৌলের আমরা পারমিক গুরুত্বের তোমাদের লিস্ট বানিয়ে দিচ্ছি কিছু মৌলের পারমাণবিক গুরুত্বের কিছু লিস্ট আমরা বানিয়ে দিই সেগুলো তোমরা মুখস্থ রাখবে যেমন ধরো ইম্পর্টেন্ট কিছু হাইড্রোজেনের পারমিক গুরুত্ব কত হয় ওয়ান আচ্ছা দেন নেক্সট তুমি বলো লিথিয়ামের পারমিক গুরুত্ব কত হয় সেভেন নেক্সট তুমি বলো না কার্বনের পারমিক গুরুত্ব কত হয় বারো নেক্সট তুমি আমাকে বলো নাইট্রোজেনের পারমিক গুরুত্ব কত হয় চোদ্দ তারপরে তুমি বলো আরও 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 অক্সিজেনের পারমিক গুরুত্ব কত হয় ষোলো গুলো মাথা রাখবে ফসফরাসের পারমিক গুরুত্ব কত হয় একত্রিশ সালফারের পারমিক গুরুত্ব কত হয় বত্রিশ তারপরে ধরো নো ক্লোরিনের পারমিক গুরুত্ব কত হয় সাঁত্রিশ দশমিক পাঁচ ওকে নেক্সট তুমি চলে আসো আরও নেক্সট নেক্সট কোনটা হয়ে যায় পটাশিয়াম যেগুলো ইম্পর্টেন্ট পারমিক গুরুত্ব কত হয় উনচল্লিশ ওকে পটাশিয়াম হয়ে গেল সোডিয়ামের পারমিক গুরুত্ব কত হয় তেইশ ওকে এটাও ইম্পর্টেন্ট ম্যাগনেশিয়ামের পারমিক গুরুত্ব কত হয় চব্বিশ এটাও ইম্পর্টেন্ট নেক্সট তুমি আরও ভালো অ্যালুমিনিয়ামের পারমিক গুরুত্ব কত হয় সাতাশ এগুলো সব ইম্পর্টেন্টগুলো বলছি আমি নেক্সট ধরে নাও কপারের পারমিক গুরুত্ব কপার হয় সিক্সটি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ অনেক সময় অঙ্ক করতে কাজে লাগবে এগুলো মাথায় রাখবে নেক্সট ধরে নাও আরও বলছি আমি জিঙ্কের পারমিক গুরুত্ব কত হয় সিক্সটি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ পঁয়ষট্টি দশমিক পাঁচ ওকে আর ধরে নাও আর কি বলা যায় আর একটি ইম্পর্টেন্ট ধরে নাও গোল্ডের পারমিক গুরুত্ব সিলভারের পারমিক গুরুত্ব এটা বললাম ধরে নাও একশো আট এই হলো মোটামুটি কিছু ইম্পর্টেন্ট মৌলের পারমিক গুরুত্ব সবই বলা হলো হাইড্রোজেন লিথিয়াম কার্বন নাইট্রোজেন অক্সিজেন ফসফরাস সালফার ক্লোরিন পটাশিয়াম সোডিয়াম ক্যালসিয়াম বলিনি ক্যালসিয়াম ওকে ক্যালসিয়ামের পারমিক গুরুত্ব ক্যালসিয়ামের পারমিক গুরুত্ব হচ্ছে ফর্টি এটাও ইম্পর্টেন্ট একটা তো এইগুলো তোমাদের মাথায় রাখতে হবে তো এই ভিডিওতে আজকে আমরা এটুকুই থাকলো আজকের এই মৌলের পরমাণু এবং পারমাণবিক গুরুত্ব এবং তার থেকে একটি পরমাণু ঘর বের করা এবং অ্যাটমিক মাস ইউনিট সম্বন্ধে আলোচনা করা এটুকু আজকে থাকলো পরের ভিডিওতে আমরা অণু নিয়ে আলোচনা করব একই রকমভাবে অণু গ্রাম অণু আণবিক গুরুত্ব এ সমস্ত জিনিস চলবে এবং তারপরে একটা অণু নিব সেই অণুটা টোটাল আণবিক ভর বের করার চেষ্টা করব তারপরে এই ভিডিওটা দেখো নেক্সট ভিডিওতে আমরা নতুন আবার দিব খুব তাড়াতাড়ি আমরা সেই ভিডিওটা 
আপলোড করব এটা হচ্ছে আমাদের এই মোলের ধারণা চ্যাপ্টারের ভিডিও যে হবে তার ফার্স্ট পার্ট হলো সেকেন্ড পার্টটা খুব তাড়াতাড়ি আমি দেবো ঠিক আছে আজকের মতো এটুকুই থাকলো